Hi friends, welcome to our English channel. Friends, now let us deal with the vocabulary and grammar parts of the unit 2 of Blossom 7. I hope this information is useful to the students, teachers and DSC aspirants. Okay, let us start our lesson. Glossary Glossary Turning point a time at which an important change takes place. Turning point is a noun. A time at which an important change takes place. And a mukhya main advent marpu jarigin advent samayani manam turning point antam. And a kada jyutu lo malpu dirigindi. Mana jyutu malpu dirigindi and jipu antu antam. And a jyutu le than a mukhya main sangatna jargatamala. Jyutu lo manchi marpu ravadani. Turning point at all. The next word conflict, conflict, clash, a serious disagreement. And a clash and indi yadamu, ledente, bada prayam. A serious disagreement. Chala theorem in adventi, bada prayam. And a kada e lesson low, second world war gurunchi, yushani, second world war uddesinchi, conflict and jepi, chapter. The next word scares. Scares. R is silent here. Scares. Raya. Raya. And a chala arudin at 20. The next one affordable. Affordable. Here also R silent. Affordable. 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 It is, it is an adjective. Reasonably priced. Reasonably priced means. And a sarasamena dharalandangada. And a Sarayan at twenty Darl. Andaru Konagal and twenty Darl. Sarasamana Darl. Kaligundani affordable under. The next word defend. Defend. It is a verb. Protect. Rakshin Chanam. Defend. Defend. Protect. Next one. Maneuvered. Maneuvered. That means plot it. Steered. And a Yudha Tantralni Rajin Chanam. Yudha Vyohara Chanam Chaitam. It is a verb, plot it or steer. Yadda ni nada padam, leda nda yadda tantra ni rajin chadam. Next one, curiosity, 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 curiosity. A strong desire to know, a strong desire to know, a strong desire to know. And te tilisko wala nda nda bhalamay nda nda korika, teorama na kangsha kali gandam. Curiosity, curiosity, curiosity. A strong desire to know. Theorem and a kanksha. Kali And a theorem and a kanksha. Here it is a noun. Curiosity is a noun. Noun gavatikara. Theorem and a kanksha. Malam and a korika and The next one. Gloomy. Gloomy. It is an adjective. Unhappy. Gloomy. Unhappy. The next one. Flap. Move up and down. In lesson low. Many birds. Then a tail. Talking. A kindi pai ki up to untai and jepi and ardhamlo ekada flap and adventure word ni each chat in the end. Next one generate. Generate. It is a verb. Produce or create. Produce or create. Produce means what what chatum or create means sustain chatum. Generate. It is a verb. Produce or create. The next one unique. Unique. That means matchless, special. And I have. 40 lane at 20. And then the matching is the matter. Special. Pratchee come in at 20. Then the sati lane at 20. 40 lane at 20. Then the marogati is sati rather than matter. Aligned but unique. It is an adjective. Unique. The next one. Transform. Transform. It is a verb. Change. Maradam. Change means maradam. Rather than marchadam. The next one. Passion. Passion. It is one passion. Passion. It is a noun. Strong desire. Strong desire. That means balamayana korika. Tevaramayana kanksha. Passion. Passion. Noun. Strong desire. That means balamayana korika. Tevaramayana kanksha. The next one. Indigenous. Indigenous. That means it, uh, native or local. It is an adjective. Native or local. And Swadeshi was to learn. What is indigenous products? 
మన దేశంలోనే ఉత్పత్తి అయినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ మనం ఇండిజినస్ ప్రొడక్ట్స్ అంటాం దట్ మీన్స్ నెగిటివ్ ఆర్ లోకల్ ద లాస్ట్ వన్ ఇగ్నైట్ ఇగ్నైట్ లైట్ కిండిల్ ఇట్ ఈస్ ఇవర్బ్ ఇగ్నైట్ లైట్ ఆర్ కిండిల్ అంటే వెలిగించడం లేదా రగిల్చడం మనకి దీన్ని మోటివేషన్ సందర్భంలో వాడుతూ ఉంటాం ఇగ్నైట్ లైట్ కిండిల్ ఇట్ ఈస్ ఎవర్ వెలిగించడం లేదా రగిల్చడం అనే అర్థంలో దీన్ని వాడతాం వొకాబ్యులరీ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ ద ఫస్ట్ వన్ ద ప్రైజెస్ వర్ నాట్ అఫోర్డబుల్ ఇట్ వాజ్ యూజువలీ ఫిల్డ్ విత్ ద ఫోటోస్ ఆఫ్ ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ హీ ఆర్ అఫోర్డబుల్ అండ్ యూజువలీ ఆర్ అండర్లైన్ లుక్ ఎట్ ది అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఇన్ ద అబౌ సెంటెన్సెస్ ద వర్డ్ అఫోర్డబుల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రూట్ వర్డ్ అఫోర్డ్ అండ్ ద వర్డ్ యూజువలీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద రూట్ వర్డ్ యూజువల్ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే అఫోర్డబుల్ అనే వర్డ్ ఈ రూట్ వర్డ్ ఏంటి అఫోర్డ్ ద సేమ్ వే యూజువల్లీ ద వర్డ్ యూజువల్లీ కమ్స్ ఫ్రమ్ యూజువల్ ఇన్ దిస్ వే ఐడెంటిఫై ద అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద లెసన్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ సమ్ వర్డ్స్ ఆర్ గివెన్ సమ్ వర్డ్స్ ఆర్ గివెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ లెసన్ హియర్ లెట్ అస్ కన్సిడర్ ద వర్డ్స్ ఒకేజన్ కేయా క్యూరియస్ డిస్కస్ కంబైన్ మోటివేట్ చియర్ యునానిమస్ అచీవ్ అకంప్లిష్ నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ వర్డ్స్ హియర్ ద వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఒకేజన్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ occasionally here the other form of the word occasion is occasionally what is the second word care you have to write the other word for this given word care now the answer is carefully care carefully curious curiosity curious curiosity discuss discussion combine combination motivate motivation chia cheerful unanimous unanimously achieve achievement accomplish accomplishment by adding some suffixes we can write the other forms of the given word the next one compound adjectives read the following sentences my curiosity was fulfilled by a very special teacher when i was a 10 year old boy in class 5 my curiosity was fulfilled by a very special teacher when i was a 10 year old boy in class 5 the bold words are 10 year old you have to consider this phrase the next one this was indeed a life changing event life changing is given in bold form in the above sentence the words 10 year and old and life and changing are combined using a hyphen and a painichni words anni kuda hyphen tho combine cheyabadindi cheyabadai and is made into a single adjective called compound adjective ee ee words anni kuda oka hyphen tho జత చేసి ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్టివ్గా మనం తయారు చేస్తాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ కాంపౌండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇలాంటి ఆబ్జెక్టివ్ నుంచి కాంపౌండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటారు కాంప కాంపౌండ్ కాంపౌండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కెన్ బి ఫౌండ్ బై బ్రింగింగ్ టూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ టుగెదర్ విత్ ఎ ఐఫన్ అంటే ఐఫన్తో రెండు కాంప్ రెండు వర్డ్స్ని రెండు ఆబ్జెక్టివ్స్ని జత చేయడం వల్ల మనకి కాంపౌండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏర్పడుతుంది compound uh, compound adjectives can be formed by bringing two different words together with a hyphen rendu different words ni hyphen tho manam daggar isko join chesthe compound adjectives are formed example five day smart looking old fashioned short hi- short haired five day smart looking old fashioned short haired 
Now match the following words in set A with set B to make compound adjectives and write them in the space given. Here in under section A some words are given and under section B some other words are given. We have to match the given correct words from set A and set B and we have to write the compound adjective. Here set A absent, absent, middle, well, brand, kind. Set B aged, hearted, behaved, minded, new. Now let us prepare compound adjectives. Absent minded, absent minded, middle aged, middle aged, well behaved, well behaved, brand new, brand new, kind hearted, kind hearted. Now let us consider the compound adjectives again absent minded, middle aged, well behaved, brand new, kind hearted. You have to write uh, iPhone hmm. between these two words. Fill in the blanks with the compound adjectives you have made. We have already made some compound adjectives. We have to fill in the given blanks with the help of the compound adjectives we have already made. First one, Kalam was one of the dash boys in his class. Here the correct word is well behaved. Well behaved. Kalam was one of the well behaved boys in the class. The second one, the dash girl helped the old man to cross the road. Here helped means kind hearted. Kind hearted girl. The correct uh, compound adjective here is kind hearted. The third one, Mohan who is an dash person forgot his wallet at the cash counter. With the help of the word forgot, you can write absent minded. With the help of the given word forgot in the sentence, we can write absent minded. The fourth one, Morley bought a dash car. Here, brand new is correct. Morley bought a brand new car. The fifth one and the last one, the dash man who is standing at the gate is my uncle. We can write middle aged, middle aged. The middle aged man who is standing at the gate is my uncle. Now the next one, compound words, compound words. When you read the lesson, the turning point, you might have come across the following words, newspaper, seashore, sunset. When a lesson low, newspaper, seashore, sunset, and a these words are formed when two or more words are joined together to create a new word that has entirely new meaning. And these words are two or more words. These words are entirely new meaning. These words are entirely Matala Adharanga, Thayer and Rudi, Equata Padamanedi, entirely new meaning. Purtiga, Krota, than is to me. Try and make compound words with the following words. You are free to add a word either to the left or right of the given words. One is done for you. And a Mano compound words, each and twenty words, the Hamta, Manata, Chad and Pratin Chali. You are free to add a word either to the left or the right of the given word. Each word ki lights right side gaane, left side gaane, manu add chayeche. One is done for you. One example is given. Example, house, housekeeper, storehouse. Here, keeper is written after the given word house. And in the storehouse, the word store is added before the given word house. That is why we can add either before the word or after the word. That means to the left or the right of the given word. Now let us try. First, the first one hand. Here we can write handmade, first hand, handshake, handprint, handicraft. These are the words we can write with the help of the given word hand. What is the second one? Room. Roommate, classroom, bedroom. We can write like this. What is the third one? Pot, pothole, T 
टी पॉट इंक पॉट पॉट हेड पॉट लक वट इज द फोर्थ वन बटा बटा मिक बटा फिश पीनट बटा द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज बॉक्स गेयर बॉक्स टूल बॉक्स एंड मेल बॉक्स इन दिस वे वी कैन फॉर्म द कॉम्पाउंड वर्ड्स फॉर द गिवेन वर्ड्स here the next one is make more compound words and have fun we have to make some more compound words for example airport bedroom grandfather grandmother grandchildren classroom headmaster passbook keyboard sunlight moonlight power coat headache chessboard earthquake backbone ila manu ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ మోర్ వర్డ్స్ ఆన్ యువర్ వర్డ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ఎ షోటబుల్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద హెల్ప్ బాక్స్ టు మేక్ ఎ కాంపౌండ్ వర్డ్ వన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ యూ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారని మనం బ్లాంక్స్ని ఫిల్ చేస్తూ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ ఎలా తయారవచ్చు తయారు చేయొచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు మూన్ లైట్ హౌస్ హియర్ యూ క్యాన్ రైట్ మూన్ లైట్ are light house these are the two different words moonlight and light house are two different compound words in the same way we have to fill in the given blanks to make different compound words help box is given in the help box what are the words given light cover sugar fisher land paper the first one cane డ్యాష్ క్యాండీ యూ క్యాన్ రైట్ కేన్ షుగర్ ఆర్ షుగర్ క్యాండీ కేన్ షుగర్ షుగర్ క్యాండీ దేర్ ఫోర్ ద రిక్వైర్డ్ వర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బ్లాంక్ ఈజ్ షుగర్ ద నెక్స్ట్ వన్ న్యూస్ డ్యాష్ బ్యాగ్ యూ క్యాన్ రైట్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ పేపర్ బ్యాగ్ దట్ ఈస్ వై ది హౌ టు రైట్ పేపర్ ఇన్ ద సెకండ్ బ్లాంక్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ పిల్లో డ్యాష్ స్టోరీ యూ క్యాన్ రైట్ కవర్ హియర్ దెన్ యూ విల్ గెట్ pillow cover and cover story let us deal with the fourth one king dash man king fisher and fisherman if you write fisher in the given blank you can make two word, two compound words like king fisher and fisherman the fifth and the last one grassland and landmark if you write land in the given blank you can make these two different compound words grassland and landmark but the next part grammar the next part grammar the present perfect tense was the simple past tense here two tenses are mentioned the first one is the present perfect tense and the second one is the simple past tense look at the following sentences from the text that evening he took all of us to the seashore that evening he took all of us to the seashore here the verb is took take took taken here we to is used in the given sentence that means it is in the simple past tense if we to is used then the sense then the tense is nothing but simple past tense in the same way in the second one i choose physics i choose physics choose i choose i chose physics choose chose chosen choose chose chosen chosen that is why it is in the simple past tense here vt is given that is why it is a it is in simple past tense the third one this was indeed a life changing event here was is in the simple past tense b was been b was been r am was been is was been am was been or is was been here was is the v2 therefore it is the simple past tense the fourth one kalam dedicated his uh, achievements to all his teachers here the verb is uh, dedicated dedicate dedicated dedicated here we to therefore the tense is a simple past tense the above sentence denote the actions completed in the past 
అంటే ఫాస్ట్లో కంప్లీట్ అయినటువంటి గతంలో కంప్లీట్ అయినటువంటి యాక్షన్స్ని తెలియజేస్తూ ఈ సెంటెన్స్ అండ్ ద వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ దట్ ఈస్ వై వీ కెన్ సే దట్ ద వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ వీట్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్ దెన్ ద వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే వీటు వాడాము అంటే అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అని మనం గమనించాలండి నెక్స్ట్ వన్ టేక్ took taken it is irregular verb dedicate dedicated dedicated is regular verb ante take took taken lo is irregular verb dedicate dedicated dedicated is regular verb ante d gaani ed gaani t gaani charchadam valla maniki other forms erpadithe dani regular verb anta regular verb lo maniki v1 ki ee ed gaani d gaani t ni gaani join chestam అలా ఏర్పడితే దాన్ని రెగ్యులర్ వెబ్ అంటాం ఇది కాకుండా రెగ్యులర్ వెబ్ కానివన్నీ కూడా అంటే ఇతర రకాలుగా మనకి అవి వేరు వేరు రకాలుగా తయారవుతాయి అంటే అన్నీ మూడు ఒక రకంగా ఉండడం కానీ లేదంటే ఆఖర్ రెండు ఒక రకంగా ఉండడం కానీ లేదంటే మూడు డిఫరెంట్గా ఉండడం కానీ అలా జరుగుతుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ టుక్ టేక్ అండ్ ఈ ఆర్ దీస్ త్రీ ఫార్మ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కట్ 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 అలా ఇక్కడ ఈ ఆర్ త్రీ ఫార్మ్స్ ఆర్ సేమ్ అలా కాకుండా రెండు ఒకలాగా ఉంటాయి ఒకటి వేరుగా ఉంటుంది కమ్ కేమ్ కమ్ ఇలాంటి వాటిని రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం నో లెట్ అస్ డీల్ విత్ బీ ఫార్మ్స్ యామ్ ఈజ్ వాజ్ బీన్ బీ ఫార్మ్స్ యామ్ వాజ్ బీన్ ఈజ్ వాజ్ బీన్ ఆర్ వర్ బీన్ వీటిని బీ ఫార్మ్స్ అంటాం ఐడెంటిఫై అట్లీస్ట్ ఫైవ్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ యూజ్ ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ అంటే లెసన్లో ఇచ్చినటువంటి వెబ్ ఫార్మ్స్లో సింపుల్ ఫాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నటువంటి వెబ్ ఫార్మ్స్ని కనీసం ఐదన్నా ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పి జరిగింది ఇక్కడ మనం కోట్ క్యాచ్ కోట్ కోట్ హియర్ కోట్ ఈజ్ ద సింపుల్ ఫాస్ట్ ఫామ్ కెన్ కుడ్ కుడ్ హియర్ కుడ్ ఈజ్ ద సింపుల్ ఫాస్ట్ ఫామ్ గో వెంట్ గోన్ హియర్ వెంట్ ఈజ్ ద సింపుల్ ఫాస్ట్ ఫామ్ గ్రో గ్రూ గ్రోన్ గ్రో గ్రూ గ్రోన్ హియర్ గ్రూ ఈజ్ ద సింపుల్ ఫాస్ట్ ఫామ్ డ్రా డ్రా డ్రూ డ్రాన్ డ్రా డ్రూ డ్రాన్ హియర్ డ్రూ ఈజ్ ద డ్రూ ఈజ్ ద సింపుల్ ఫాస్ట్ ఫామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ explain here explained is the simple fast form now let us deal with the exercise 1 fill in the blanks with the fast form of the verb given in brackets here some verb form are given you have to write the fast form of the verb the first one sankar dash join the bank last month here last month annadu kabatti you have to write the simple past tense that is v2 past form you are join joined joined you have to write joined therefore the sentence is senka joined the bank last month the second one where dash you yesterday here yesterday annadu ante it is already completed action last month last week yesterday day before, day before yesterday టూ ఇయర్స్ ఎగో ఇలా ఫాస్ట్ యాక్షన్ సంబంధించినటువంటి యాడ్ వర్బ్స్ వస్తే మనం వీ టూ వాడతాం ఇయర్ బి యొక్క ఫాస్ట్ ఫామ్ వజ్ వర్ ఇయర్ యూ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వ వే వూ ఎస్టర్డే వే వూ ఎస్టర్డే ఇయర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ వ థర్డ్ వన్ ఫాతిమా డ్యాష్ the intermediate exam in 2016 fatima dash pass the intermediate exam in 2016 here pass is given the first form is past pass past past therefore the correct answer is fatima passed the intermediate exam in 2016 the next one and fourth one indian cricket team dash win the trophy in 2017 here fast ten fast uh, 
ఇయర్ ఫాస్ట్ టైం సంబంధించినటువంటి ఒక ఇయర్ ఇచ్చాడు అంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ విన్ బికమ్స్ వన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సింపుల్ ఫాస్ట్ టైమ్స్ హియర్ దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ విన్ వన్ వన్ దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ వన్ ద ట్రోఫీ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ లీనా డాష్ రైట్ హర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ డాష్ గో హోమ్ ఇమీడియట్లీ హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ రైట్ రైట్ రోట్ రిటర్న్ హియర్ వీ టు రోట్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ రైట్ దట్ ఈస్ వై హ్యావ్ టు రైట్ రోట్ హియర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది గివెన్ వర్బ్ గో వెంట్ గో వెంట్ గాన్ దట్ ఈస్ వై హ్యావ్ టు రైట్ వెంట్ హియర్ దేర్ ఫోర్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్ లీనా రోట్ హర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ వెంట్ హోమ్ ఇమీడియట్లీ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ ఇన్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్లో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ డినోట్స్ ద యాక్షన్ దట్ బిగాన్ ఇన్ ద ఫాస్ట్ అండ్ కంటిన్యూస్ టు ద ప్రజెంట్ టైం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ ఎప్పుడంటే గతంలో మాది స్టార్ట్ అయ్యి ప్రజెంట్ టైం వరకు కూడా అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే దాన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో వాడుతూ ఉంటాం ద వీ రైట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ విత్ ద మార్కర్స్ లైక్ జస్ట్ ఎట్ ఎట్సెట్రా ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ మాత్రం మనకి ఇక్కడ మార్కర్స్ ఏంటంటే గుర్తులు ఏంటంటే జస్ట్ ఎట్ ఎట్సెట్రా ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి ఆల్రెడీ జస్ట్ ఎట్ ఇలాంటివి వస్తే వీటిని యాడ్వర్స్ ఆఫ్ టైం అంటారు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ వాడుతూ ఉంటాం వి రైట్ ఫాస్ట్ టైమ్స్ విత్ ద మార్కర్స్ లైక్ ఎస్టర్డే లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎగో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫాస్ట్ సింపుల్ ఫాస్ట్ టైమ్స్ ఇయర్ ఎక్సైజ్ టూ అడ్వర్స్ ఆఫ్ టైమ్ యూజ్డ్ విత్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టైమ్స్ ఇయర్ జస్ట్ ఎట్ సిన్స్ ఆల్రెడీ ఫర్ ఎవర్ ఆర్ నెవర్ దీస్ ఆర్ ది గివెన్ వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద గివెన్ బ్లాంక్స్ using the given words what is the first one is mr ravi at home no he has already left for work in the dash you have to write in the blank you have to write has already no he has already left for work in case of present perfect tense you have to use have or as and the v3 here v3 left is given therefore we have to write uh, he has because the subject is he here that is why the correct answer is has already no he has already left for work now consider the second one when does the train to kaikinada arrive it has just it has dash left here has is already given just left it has just left the third one the chief guest hasn't arrived dash here you have to write o e t yet the chief guest hasn't arrived at you have to write the full stop also here you have to write the full stop the next one and the fourth one i have lived in vijayawada dash a long time here a long time is a period of time that is why i have to write far i have lived in vijayawada dash a long time for a long time here the fifth one i have lived in delhi dash 2004 here the year 2004 is given it is a point of time that's why i have to use the word since in this given blank the last in the sixth one have you dash been to a circus here ever have you ever been to a circus have you ever been yet ever have you ever been to a circus have you ever been to a circus it is a question you have to write ever here now let us deal with exercise b complete the polite request with the correct forms of the verb in brackets ante bracket lo verbs icharu correct form vadali ante v1 vadala ledante ing form vadala inda ipra just ipudu cheptunnam ekkada ing form vadali ekkada v1 vadali very simple andi could you waste v1 maatrame vadali ala kaakunda would you mind waste ఇంగ్ ఫామ్ వాడాలి వెరీ సింపుల్ థింగ్ వెన్ దర్ ఈస్ ద ఫ్రేజ్ గుడ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ 
v1 form or present form when there is would you mind we have to write in form that is the main secret here what is the first blank could you dash bring me a cup of coffee here the word is bring the verb is uh, bring what is the phrase used here could you when there is could you have to write simply v1 simply copy the v1 that is the, therefore the answer is bring could you bring me a cup of coffee the second one here also could you is given could you dash lend me your pen as there is could you in this kitchen you have to write v1 simply copy the given word lend then the answer is could you lend me your pen the required question is could you lend me your pen now third one would you mind dash call a taxi for me here would you mind is given that is why you have to use ing form the correct answer is calling would you mind calling a taxi for me the fourth one would you mind here again would you mind is given that is why close becomes closing would you mind closing the door would you mind closing the door the fifth one could you dash get me a glass of water here the phrase is uh, could you that is why you have to simply write v1 the given word get what is the v1 form of get present form of get is get only that is why you have to write could you get me a glass of water the last and the sixth one would you mind dash carry these bags for me here the phrase is uh, would you mind that is why you have to write uh, in form it becomes carry becomes carrying would you mind carrying these bags for me would you mind carrying these bags for me the next one language focus could you please example sentence is given could you please give me your pen could you please give me your pen could you please give me your pen second one would you mind would you mind opening the window or could you open the window what is the difference between these two sentence uh, sentences or questions when there is could you please you have to write give that means v1 is to be written when the phrase could you please is written or said in the second example would you mind opening here in, instead of open we have to write opening would you mind opening the window would you mind opening the window or could you open the window ikkada mana gamaninchalasi em ledhu very simple could you please vaste we one maatrame raayali ing raayakoddu we should not write in form when the phrase could you please is used and when the phrase would you mind is used we should not write v1 but we have to write in form ante would you mind vachinappudu in form raavali could you please vaste v1 maatrame raayali that is the secret of this language function exercise a underline the correct expression to complete each request could you or would you mind bringing me some milk for my coffee here what is the word here given uh, verb bringing here ing form is given that is why we should not write could you we have to write would you mind would you mind as there is ing form we have to write would you mind what is the second one could you or would you mind answering the question here ing form is given answering answering is it is ing form that is why you have to write uh, would you mind but not could you what is the third one could you or would you go to the shop for me here what is the verb here go v1 is written the, when the v1 is used we have to write could you but not would you mind would you mind what could you could you matrame vadali that is why the correct answer is uh, could you go to the shop for me the fourth one could you or would you mind turning off the music here the verb is turning here ing form is given that is why you have to write would you mind could you is not used ing form vaste manu would you mind vadal ani cheptunnam kabatti manu could you vaadakoddu could you is wrong here have, the correct answer is would you mind would you mind turning off the music the fifth one could you or would you mind bringing me a glass of banana juice here what is the verb here bringing here 
when there is zinc form we have to write would, would you mind could you and i could do we should not use could you but you have to use would you mind because the verb is bringing as in form is given that is why you have to write would you mind would you mind the correct answer is would you mind bringing me a glass of banana juice ikkada em ledandi chaala easy could you stay in form rai kodudu ante in form vachinaapudu could you rai kodudu ala konna in form vachinaapudu would you mind e raayali v1 vachinaapudu could you marok sari ni v1 maatrame vaste could you vaadali in form vaste would you mind vaadali once one more time if there is could you in the given sentence you have to write v1 uh, vice versa when v1 is used in a sentence we have to write could you instead of would you mind if uh, in form is used in a sentence we have to write uh, would you mind instead of could you okay thank you the next one study skill study the following tree diagram here a tree diagram is given you have to study it carefully things in our surroundings things in our surroundings the thing the things in our surroundings are divided into two parts what are the living things and non living things now consider the living things living things are again divided into two parts what are the plants and animals plants and animals now let us consider the plants here plants are again divided into two parts categorized in two parts what are the flowering non flowering that means flowering plants and non flowering plants now let us consider animals here also animals are also classified into two categories what are the oviparous and viviparous oviparous and viviparous this is the tree diagram given now answer the following questions what is the tree diagram about and the tree diagram deni gurinchi ani adugutunnadu that is why you have to write what is the answer here the tree diagram is about the things in our surroundings the tree diagram is about the things in our surrounding that is the answer the second one the second question is uh, what are the two kinds of animals mentioned in the about tree diagram here are two kinds of animals are mentioned in this uh, tree diagram we have to write these uh, two kinds what are the oviparous and viviparous here animals are divided into two categories what are the oviparous and viviparous this is the correct answer the third one things in our surroundings are categorized into dash things in our surroundings are categorized into living things and non living things that that is why the correct answer is two that means b is the correct answer the fourth one viviparous is category of dash viviparous is category of dash here what is the what are the options given plants viviparous animals here viviparous is a category of animals that is why the correct answer is uh, animals so we have to write c the fifth one plants and animals comes under plants and animals let us uh, look at the given tree diagram the answer is living things plants and animals are the parts of things in our surroundings that means living things plants and animals plants and animals comes under living things therefore the correct answer is a now the poem give me strength the poem give me strength in this poem let us deal with glossary glossary strike hit possibly strike hit forcibly that means baga force to manu kottadam chala force ga kottadam manu strike antam penury the next one penury extreme poverty extreme poverty that means kadu darajyam 
ఉంటుంది చాలా బేదరికం అనమాట కడు బేదరకం పెన్యూరి ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ నాట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ నాట్ పావర్టీ పావర్టీ హియర్ ఆర్ ఈ సైలెంట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ ద థర్డ్ వన్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఫ్రూట్ఫుల్ ప్రొడ్యూసింగ్ రిజల్ట్స్ అంటే ఎక్కువ ఫలితాలను ఇచ్చేటువంటి దాన్ని ఫ్రూట్ఫుల్ అంటారు ఫలవంతమైనటువంటిది ఫలప్రదమైనటువంటి దాన్ని ఫ్రూట్ఫుల్ అంటారు డిసోన్ డిసోన్ రిఫ్యూజ్ నాట్ రిఫ్యూజ్ రిఫ్యూజ్ అంటే తిరస్కరించడం డిసోన్ రిఫ్యూజ్ రిఫ్యూజ్ తిరస్కరించడం ఇన్సలెంట్ ఇన్సలెంట్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లెజెంట్ నాట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లెజెంట్ అంటే ఎక్కువగా విచారాన్ని కలిగించేది కడు విచారాన్ని కలిగించేదని ఇన్సలెంట్ అంటారు మైట్ మైట్ ఇంప్రెసివ్ పవర్ ఇంప్రెసివ్ పవర్ అంటే ప్రభావ ప్రభావ ప్రభావాన్ని కలిగించేటువంటి శక్తి ప్రభావ ప్రభావింపచేసేటువంటి శక్తి ప్రభావవంతమైనటువంటి శక్తి మైట్ ఇంప్రెసివ్ పవర్ ద లాస్ట్ వన్ ట్రైఫుల్స్ ట్రైఫుల్స్ థింగ్స్ ఆఫ్ లిటిల్ వాల్యూ ఆర్ ఇంపోర్టెన్స్ థింగ్స్ ఆఫ్ లిటిల్ వాల్యూ ఆర్ ఇంపోర్టెన్స్ ఇంపోర్టెన్స్ అంటే ఏమాత్రం విలువలేనటువంటి లేదా ఏనా ఎలాంటి ఏమాత్రము ప్రాధాన్యత లేనటువంటి విషయాలను లేదా వస్తువుల్ని ట్రైఫుల్స్ అంటారు ఏమాత్రము వాల్యూ మీన్స్ విలువ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ప్రాధాన్యత ఏమాత్రము విలువ కానీ ప్రాధాన్యత లేనటువంటి వస్తువులు లేదా విషయాలను మనం ట్రైఫుల్స్ అంటాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ డియర్ యూవర్స్ ప్లీజ్ వాచ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ సో దట్ ఐ కెన్ మేక్ మోర్ వీడియోస్ ఆన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్